Hello, good evening. Ayan. So, wala pa tao. Wait na lang tayo na. Comment kayo kung nandiyan na kayo. Ano ko start So, yung series na gagawin natin is yung importance ng organizing and planning and freelancing. Kasi maraming nagtatanong kung parang marami nang nag, nakapagtanong sa akin kung paano yung paano ko ba minamanage yung or ino-organize yung clients ko. Kasi hindi naman ako hourly. Alam naman na lahat dito. Ano, hindi ako hourly, parang maraming fixed price ako and maraming um, ano to, regular clients na hindi naman siya, ano ba, basta hindi hourly yung bayad. So, every time may papagawa yung client, meron siyang, syempre, may deadline kung kailan niya kailangan, gano'n. Tapos, um, um, kung kunwari, isa lang yung client mo, okay lang. Ay, hindi mo isulat, basta gawin mo na agad yung iuutos niya. Kaya lang, kapag marami ka ng client, medyo nakaka, medyo baka mag, malito ka na. Pag, kunwari, deadline nito. Tapos, um, kunwari, nag-follow up siya. Tapos doon mo lang na-realize na, iyo nga pala, deadline na nga pala ngayon nito. Ganun. Tapos, ang gagawin mo noon, magka-cramming ka. Kasi kailangan mo siyang ipasa. So, pag naka-lista naka or nakikita mo lahat ng mga mga kailangan mong ipasa, makikita mo in a glance kung kunwari may kailangan kang ipasa bukas tapos may free time ka pa ngayon. Pwede mo siyang gawin ngayon. Ayun. So, siguro more on um, yung mga ganong in, uh, sa planning and organizing siguro sa ibang videos na lang din. Pero itong video na to, start lang muna natin na um, naririnig pa ako. Ayan. Basta, sige, sabihin nyo lang kung naririnig ako. Hindi, continue ko lang. So, yung video na to, start natin. Overview lang to sa Asana. Um, siguro sa series na to, um, mag-ano tayo ng iba-ibang ano productivity app na pwede nyo gamitin. So, ang gagawin natin, titingnan natin kung ano yung mga features, kung paano gamitin yung mga apps. Tapos kayo na yung mag-decide kung ano yung tama sa um, sa style nyo. Kung ano yung kailangan dun sa clients. Ganun. Ayun. So, yun nga. Overview of Asana lang ito. Start tayo sa basics ng Asana. Tapos sa huli, doon ko na lang siguro explain kung paano ko siya ginagamit sa clients ko. So, punta na tayo sa Asana. Yan. So, yan. So, pag nag-asana ka, ito yung makikita mo. So, dalawang, ano yun, pwede ka kung mag-create ng sarili mong asana, uh, mag-register ka lang. Tapos, ako naka-free version lang ako. So, pag nag-register ka ng... Um, usual email address lang yung mga Yahoo, Gmail, gano'n. Uh, wala kang option na Teams. Magkakaroon ka lang ng isang work, workspace. Sa workspace na yun, nandito na sa gilid yung projects. Pero, pag nag pag nag register ka na ang ginamit mo is yung domain mo, domain email, like kunwari ako, um, lahat ng mga apps ko, system.nizagweko.com ay, at, at nizagweka.com yung email na gamit ko. So, dahil may domain ka na ginamit, bibigyan ka niya ng option na meron teams. Ayan. Yun. So, bawat team merong projects. Ito yung ta tawag dito. Projects. So, kung hindi ka nag-register under a domain, ito lang yung makikita mo. 
isang grupo lang ng projects. Pero kung kung uh, domain, ayan, may teams ka. Yun. So, kung naman si client, meron na siyang, ano, meron ng asana si client, tapos in-invite niya lang ikaw. Dito mo makikita yun. Dito sa kanan, dun sa picture mo. Ito, yun is a web. Ito yung workspace na tinatawag sa asana. Tapos, kung kunwari, um, in-invite ka nga ni client, yung workspace niya, lalabas yan dito. Tapos yung sarili mong workspace na dito. So, pwede kang magkaroon ng workspace mo, tapos meron pang workspace kay client. Dito mo lang siya makikita. Wala siyang limit. So, pwede yung personal mo at saka yung ibang clients nandoon sa sarili mo. Tapos yung kay client, sinisilip-silip mo lang din pag mag-work ka na sa kanya. Ayun. So, back nga doon. So, ito yung teams. Kung kunwari, um, meron kang dalawang client, pwede ka maglagay ng um, pangalan ni client ko na dito as team. So, for example natin. Pangalan. Pangalan ni client. <laughs> yung team natin. Tapos, kunwari, create team. So, yan yung pangalan ni client. Pag kinlik mo siya, ayan, so ito na siya. Kung may kasama ako na rin, um, team kayo ng weeks or team kayo ng writers na nagsusulat para doon kay client, invite mo lang siya dito. So, pag nag-invite ka ng tao dito, sa team na to, yun lang yung makikita niya, yung team na to. So, hindi visible sa kanya itong projects na to. Ayan. Tapos, Ayan. Sabihin nyo pag medyo malayo, malabo at medyo madalgan, ha? Ayun. So, ayan ang team, di ba? So, ang project. So, meron kang two options. Kung naka-domain ka, pwedeng per isang team, ay, oo, isang client, isang team. Pwedeng ganun. So, pero kung naka-free, kung naka-free free, um, email address ka, tapos wala kang uh, access dito sa teams, so, isang ganito lang. Ang mangyayari niyan, pag nag-create a project ka, blank. Um, no, all right, client one. Yan. Ito yung list ng task mo under the client. Tapos pwede ka maglagay ng sections. Um, kunwari, uh, article writer ka ng dalawang website. So, pwede ka maglagay ng website 1. Pag nilagyan mo ng column, magiging section siya. Tapos pag enter mo, task na yun. Kunwari, task, magiging natin, article 1. O, assign to me. Tapos, due date, uh, tomorrow. Ayan. Tapos, uh, website 2, colon, para maging section, um, assign mo ulit sa sarili mo. Tapos, due date, kunwari, um, Wednesday pa. Anihan. So, ay, article, fun din para sa website nito. Ayun. Tapos, pwede ka pa gumawa ng isa pang project. Kunwari, si client 2 naman. 2. Um, dito naman sa Asana pala, meron kang two types of view sa project. So, pwede mong makita as a list. Ito yung list. Sana, balik na na tayo. Ito yung list. Nakalista lang lahat ng um, task mo. Tapos, pag nag-add ka ng project na board, dalawa lang yun eh. Um, client to board. Ang board naman, para siyang Trello. So, siguro narinig niyo or nagamit niyo naman na siguro yung Trello. So, para siyang drag and drop. Nagamit yung Kanban system. So, kunwari, column. Um, ano ba? Upcoming. Kunwari, upcoming task. Yung pinigay niya ang task. Tapos, um, writing. Kunwari, ginagawa mo na siya. 
Hindi. O kaya, yung iba siya. In progress. Pwede yan. Tapos, o, oh, um, for proofreading, kunwari. Or for checking. Tapos, yung susunod, um, submitted. Tapos, for revision, kung meron siyang papa-revise sa'yo. Tapos, ito, siguro, save. Or done. Anong gusto mong lagay? So, kunwari, may utos si client. Pwede ka maglagay dito na um, task 1. Click ka lang sa last. Tapos, dito, assign to me. Parang ganun din siya, pero boards kasi siya. Tapos, ang deadline niya, kunwari, sa 10 pa, pero malaking task siya. So, kailangan mo na siyang simulan. Kunwari, yan. Um, dagdag pa tayo ng client din, ha? Add project blank. Client 3. Risk lang muna. Tapos, uy, kausapin niyo ko. Ayan. So, gawin natin, ito, pwede mo siya i-color code pala. Ayan. So, purple, yellow, pink. So, so client 3, paminsan-minsan lang ito nagagawa. Um, pag may inutos lang siya, gagawin mo na siya. Tapos meron kang, kunwari, one day to do it. Yan. So, kunwari, um, task 1, make client 3. Kunwari, asahin mo sa sarili mo. Tapos, ang deadline niya, bukas agad. Ayan. Tapos, dagdag pa tayo, last na. Para lang makita niyo yung difference. Client 4. Ayan. Gawin natin siyang blue. Green. Blue. Ayan. Tapos, ito naman, si client 4. Kunwari, meron kang weekly article. Ayan. Sign to me. Tapos, yung weekly mo is sa third, every um, Friday. Kunwari, every Friday. Tapos, meron dito sa Asana, set to repeat. Oo, hindi siya ganito dati, di ba? Sobrang ano lang, sobrang lines lang talaga siya dati. Pero, parang ganun pa rin naman siya. Konting ano lang. Konting ano lang. Update-update uh, sila. Ganyan, improvement. Ganun. Tsaka yung itsura niya. Yung iba na rin. Ayun. So, Pag may task, set to repeat, i-click mo to, pwede mo siyang gawin daily, um, periodically, weekly, monthly, yearly, ganun. So, weekly, every Friday ang deadline. So, done. Ang mangyayari niyan, ang isa lang ang nakalabas na task, tapos Friday yung deadline niya. Pag chinect mo to, dito mo makikita yung view kung Incomplete task lang ba? O all task? Pag all task, ayan. Tasks. So, na-complete ko si Friday, automatic, maglalabas ulit siya ng article. Ay, ng article. Maglalabas ulit siya ng task na yung deadline naman niya is next Friday na kasi napasa ko na yun sa Friday. So, automatic na siya na makikita mong ganyan. So, yun. Try natin i-undo. So, walang undo dito. Ayun. So, automatic siya pag naka-set to repeat ka. So, yun. Um, gawa tayo ng client na 5. Sorry, sabi ko last night kanina. Client 5. Dami mo client. No. List lang. Create. Asa na? Ayan. Kulayan natin ng green. Ay, teal. Blue green. Ayan. So, Meron ka naman dito, daily or daily, um, siguro kunwari, nagpo-post ka sa social media niya or nag-check ka, nagpo-follow-follow sa Instagram, ganyan. Daily, um, ano ba? Update. Kunwari. Instagram. Ayan. So, pwede mo siya assign sa sarili mo. Tapos, due date. Kunwari, bukas na. Um, repeat. Daily. Ayan. 
Tapos, um, track um, followers. Mali, track mo weekly yung followers niya. Kasi gusto mong malaman kung nadadagdagan ba yung followers niya o hindi sa pinagagagawa mo, di ba? So, so, set natin every Sunday. Tapos, set to repeat um, weekly. Ayan. Tapos, meron kang article sa kanya na monthly mo lang ginagawa. Um, article. Ayan. So, monthly article assigned to me. Tapos, due date um, every end of the month. Yung pasahan. Ayan. Tapos, kunwari, kung kunwari yung article na to is, um, or, kunwari lakihan natin na, kunwari lang, 10,000 words. So, kung 10,000 words siya, kailangan, masimulan mo na siya first week of the month pa lang. So, kung four weeks of, the, of ay, four weeks ang, four ang weeks sa loob ng buwan, kailangan every week maka 2 5 words ka na. Magare ha. So dito sa view na to, itong subtasks, pwede mo siyang gamitin. So 2 5 ay, 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 2 5 words. Ano 4. Ayun. Tapos ay 2 5 words, 2 of 4. Of four. So, balik pang kunwari pang writer ito ha. Pero kung ano yung ginagamit nyo, ay kung ano kayo, uh, i-adjust-adjust nyo na lang para kung an paano nyo kailangan yung ano. So, yung June itong task na to is dapat may nagawa ka na ng Sunday. Tapos, set to repeat monthly every month on the 6th hmm. okay sige gawin na lang natin every month on the 5th gawin natin 5, 12, 19, 26 dapat meron ka nang gawa para yung 26 to 31 kunwari ano na yun proofreading mo na so 5 12 Every two of the month, monthly. So, tapos 19, set to repeat, monthly, every 19. Repeat to the go. Tapos ito naman, 26. Ay, let me do that. Set to repeat, monthly, every 26. Ayan. Tapos, siguro lagay natin proofread every 27th of the month. Kasi tapos mo na siya dapat. Ayan. Tapos, set to repeat monthly every 27th. Ayan. So, para dun sa mga na baka na ano kayo kasi masyadong maraming ginagawa. Kung may client naman dito, kasi regular naman yung ginagawa niya sa kanya, isang beses mo lang ito gagawin. Tapos pag na-set mo na siya, nandyan na siya. Tapos i-remind ka na lang niya sana kung ano yung dapat mong gawin. Tapos pwedeng um, 5 to 10 minutes a day para ayusin yung, yung kailangan mong gawin for the day. Tapos or every end of the week or every end of the month, mag-ano ka, mag-track ka kung... Ano yung mga kailangan mo gawin this month? Ano yung mga kailangan mong i-adjust? Ganon. So, hindi naman siya totally sayang sa oras yung pag-organize and plan ng task mo. Kasi sa totoo, nakakatulong pa nga siya. So, hindi naman din kasi siya um, 24-7 na nagpa-plano ka. So, nandun lang siya sa simula ng araw mo, sa up ng araw mo, ganon. So, yun. So, hindi siya totally, hindi siya time-consuming. Lalo kung kunwari na iplano mo na lahat ng kailangan mong gawin today, yung mindset mo, nakafocus na siya dun sa kailangan mong gawin. So, hindi ka magagahol na, ay, ito pala, kailangan ko nga palang gawin ito, ganun. Yung mga ganun bagay. 
na mali na bagay lang naman. Pero, syempre, minsan nakaka-apekto naman siya dun sa ibang ano. So, yun. Um, yung, yan yung list. Tapos, pag nagpunta ka dito sa workplace mo, tapos tinignan mo yung calendar, ito yung favorite ko dito eh. Yan. So, makikita mo daily kung ano yung kailangan mo gawin. Kasi nga may date ka na nanilagay per task dito sa... Um, sabi nyo pag may hindi malinaw, ha? Tsaka kung malinaw. <laughs> Comment lang kayo. Ayun. So, yun. Uh, makikita mo dito sa calendar mo yung kailangan mong gawin today. Tapos, kunwari, um, lagay tayo. May additional tasks client. One. Uh -huh. VA task, kunwari. Um, email. Uh, newsletter. Every once a month, kunwari. Assign to me. Hmm. Um, Every 15 monthly. Yeah. So, send out newsletter. Tapos, email back. Kunwari. And then. Yeah, sige. Tapos, meron din itong tags. Ayan. Tags. Tag. T. Ayan. So, pwede ka maglagay ng email. Tag. Gawin mo. Pink. Ayan. Tapos, dito. Gunari, dito kay client. Pink. May kailangan kang uh, email question to client. Pwede mo siya ilagay na tab na, ay tag, na email din. Tapos kunwari meron din dito sa core, uh, email um, report. Kunwari magre-report ka sa kanya. Na pag one time task lang, kunwari hindi naman kailangan nakaribit na yan. Tapos, um, at that um, email. So, yung tags, pwede mo siyang gamitin by Ayan. So, pag nag-search ka, tapos sinerge mo yung email, click mo yung email, lalabas lahat ng may tag na email. So, kunwari, pwede ka mag-task patching. So, kunwari, hindi ka naman naka-hourly, di ba? So, pwede, kunwari, ngayong umaga, sabi ko mag-email na ako sa mga clients na kailangang i-email. So, pwede ko i-search si email para lumabas lahat ng kailangan kong i-email. So, hindi yung mag-i-email ako ngayon dito sa client na to, tapos gagawin ko ibang task. Tapos, pagdating dito, mabalik na naman ako sa email. Kasi may email pala ako. So, mas maganda kung may tags ka. I-search mo na yung mga kailangan mong gawin. So, pwede ka magkaroon ng tags na depende sa mga um, depende sa pag-batch mo ng ng ano um, pag-batch mo ng task mo. So, kunwari, by app, pwede. So, kunwari, um, yun na, email. Tapos, yung iba, writing. Tapos yung iba, um, IG, or yung iba, um, ano ba ibang ginagamit? Excel, gano'n. So, kunwari, kung time mo mag-write, pwede mo ihanapin yung tab, yung tab na write, or writing, para makikita mo kung ano yung mga kailangan mong gawin na mag-write. Tapos kunwari na writer's block pa, tapos kailangan mong magawa ng ibang task, mag-search ka ng ibang task na pwedeng gawin. Ayun. So, yun ang um, ganun ang um, overview ni Asana para makita mo kung ano yung daily. Tapos, ito yung tag. Pag meron siyang 
box dito. Ayun. So, kunwari, ang um, ginagawa ko kasi, dahil automatic ito sa deadline, sa mga nagre-repeat lang, sa mga recurring task. So, nandyan sila, pag recurring sila. Tapos, may, may planner ako na desulat. So, may bullet journal ako. Tapos, every morning, titingnan ko itong calendar. Yung iba kasi hindi ko naman masyadong tinitingnan isa-isa yan. So, pero depende na rin. Yun. So, titingnan ko today kung ano yung kailangan kong gawin. Tapos, yun yung isusulat ko sa, um, sa bullet journal ko. Tapos, sa bullet journal ko kasi meron din na akong week in advance. So, yung kaliwang, kung nangkita niyo yung mga pinupost ko, yung kaliwang part nung spread ko, nung planner spread ko, meron siyang week. Tapos, isusulat ko na in advance yung week na sakop niya sa mga task na nandito sa calendar ni Asana. Ayun. So, every morning yun lang. Punta lang ako sa Asana sa glit 5 to 10 minutes um, para tingnan ko ano yung kailangan ko gawin. So, hindi ako na-overwhelm sa dami nung sa dami nung task kahit punong-puno ito ng, at tapos makulay siya. Kasi, doon ako sa planner ko nakatingin. Like, kunwari, ngayon, today, wala akong task ko. So, wala sa planner. So, bukas, Imbis na ma-overwhelm kasi dami ng kailangan mong gawin dito sa iba, dito ka lang sa apat na to naka, naka-concentrate. Tapos, pag nasulit na, gawa mo na itong apat, tapos may time ka pa, pwede ka maghanap ng pinaka-pwede mong gawin sa mga susunod. So, hindi ka malilito na, kunwari, nag-spend time ka gumawa nung, nung monthly article natin. Tapos yun pala, may mas, marami, may, ma may mas malapit na deadline pa dito. So, malilito ka. So, mas maganda yung nakikita mo siya in a glance na ganito. Ayun. So, yun yung solo use. Ganun mo siya pwede gamitin pag solo. Pag naman may kausap ka, um, I mean, may kasama ka sa team, like kunwari, um, asana ni di client yan. Dito sa conversations, per project, may conversations yan. So, pwede mo makita dito. Tapos, doon naman sa projects din naman, pag kinlik mo itong si article, may comments dito. So, usually, ang clients, so, imbis na, kunwari, um, yung article 1, napasa mo na, nasa Dropbox na. So, pwede mo i- pag si client, Pare ako, ha? So, tag ko si client, tapos, um, kunwari, article submitted. Here's the link. Smiley. So, nasa smiley talaga ako sa clients. Type na, ayun. So, basta nangahawa ako. Kahit na seryoso sila, nagsa smiley ako. So, kunwari, um, uh, paste mo yung link niya. Dropbox or Gmail, uh, Drive, kung ano yung ginagamit nyo. Ayun. So, pag kinoment mo, si client, manonotify siya na meron siyang um, meron siyang message. Tapos, pag kunwari, ikaw naman, tinag ni client, magnanotify din sa'yo. Dito mo naman siya makikita sa inbox. Yan. So, hindi niya kong notify kasi ako yung nagtag sa sarili. So, yun. So, lalo ba sa inbox na tinag ka ni client, dito sa mismo loob ng inbox, pwede mo na siyang replyan doon. Or pwede mo i-click yung project para mapunta ka doon sa project. Ayun. So, pag ganyan, ilalagay ko usually dito yung instructions ng client dito sa um, description, ganyan, para may dinabalitan ako kung ano yung ano. Tapos, hindi ako nag attach kasi baka mapuno siya. So, ewan ko. Depende na sa inyo. Basta drive lang ako usually ako. Tapos dito na nag-uusap. Nag parang ang tagline nga ni Asana kasi parang nilalesen niya yung email. Tapos more things are getting done doon. Kasi nga, imbis na mag-email pa kayo ng ganyan-ganyan. So per, per task, pwede ka magtanong sa kanya. So, so kung nga sa website to, may tanong ka. Tag mo lang ulit siya. Ano ulit? Ayan. Parang ano lang, um, dito na kayo nag-uusap. Tapos hindi kayo malilito dahil under naman siya dun sa task. So alam nyo agad kung ano yung pinag-uusapan. 
So, yun. So, dun sa dating client ko, meron siyang asana. Ang turo sa akin is, every time mag-open ka ng asana, first mong bubuksan is yung inbox. Tapos, pag kunwari, nasagot mo na yung um, notification sa inbox, pwede mo na siya i-archive. Mapupunta siya sa archive. So, nandito lahat ng ano namin. So, pag, mapupunta siya sa archive. So, pag wala na, up to date ka na, okay, ka na. pupunta ka naman sa my task. So, yun. Inip na ba kayo? Are you bored? <laughs> Ayan. So, sa task, sa my task, kapag may inassign si client sa'yo na task, lalabas siya dito sa new task. Pwede ka rin maglagay ng sections na tulad nito. Ayan. So, may section ako na today. May section din ako na later. Ayan. So, ang ginagawa ko, di ba, tapos na ako sa inbox, nasagot ko na lahat ng kailangan niya. So, kung na rin sa inbox, may message siya na gawa ka ng extra article na ganito. Ang gagawin ko, pupunta ako dito sa kung saan project siya, sa client. Tapos mag add na ako ng Kunwari, ito. Extra rice. We did. Assign to me due date. Uh, tomorrow din. Ayan. So, pagbalik, kunwari, na-clear ko na nga sa inbox, nasagot ko na lahat. Pagpunta mo sa my task, makikita mo dito lahat ng bagong task. So, ang goal, nun sa dating client na sinalihan ko, ha? so, ang goal, di ba, sabi niya, unang mo pupuntaan inbox, tapos i-clear mo yung inbox. Susunod, my task. Ang goal mo is walang new task na nakakalat dito. Ang ginagawa niya, um, inaayos niya, kung kel kunwari ako, today. Um, kunin ko lang yung mga today. Actually, walang today kasi nagawa ko na siya kunwari. So ito, tingnan niyo, dahil my task siya, lalabas yung task mo sa lahat ng teams mo. Kasi sarili mo lang naman yan eh. So, itong lahat ng teams dito sa um, ibang, sa personal um, team ko, um, personal planner, <laughs> uh, workspace ko, ayan, lumabas din siya dito. Ayan. So, kunwari, bukas na. So, daily update ni Instagram. Kailan mo ba yan? Eh, thanks. Kailan mo ba ito gagawin? Ito, yung dot, dot, dot dito sa kaliwa. Pwede mo siya i-drag. Ayan. So, gagawin ko kasi siya um, every morning. So, pwede ko siya lagay dito sa morning. Tapos, ano pa ba yung tomorrow? Task 1 ni client. Dahil alam ko magsusulat ako dito, gagawin ko siya after lunch. Um, tomorrow. Article 1 ni client. Alam ko hindi kaya ng buong hapon yung iba. So, gabi ko na ito gagawin. Ay, hindi ko pala siya nahila. So, sino siya? Tomorrow, article 1. So, hilain ko siya pupuntang late evening. Tapos, ano pa ba? Email report. Dahil magre-report ako kay client, lagay ko na rin siya sa umaga. Kung hindi pa ako nagsusulat, lahat ng aayusin. Tapos yung extra rights ni client, dahil may ibang task, pwede mo siya ilagay sa evening. Ayan. So, magulo ba ako? Sabihin niyo pa magulo ko. Ayan. So, pag naayos mo na siya dito, wala na yung new task, di ba? Yun yung turo sa amin dati. So, dapat wala kang new task. Dahil ito yung mga bagong assign, ilagay mo na siya sa today or sa later para alam mo siya ayusin. Ayun. So, today, dito ka lang nakafocus. O kailan? Morning, after lunch ka na. Ayun. So, yun lang siya. So, tingin ko na discuss ko naman na yung mga kailangan niyo para magamit niyo siya ng personal sa mga clients niyo. Ayun. So, kung may nakalimutan ako, sabihin niyo na lang tapos ihahapon ko sa comments. So, siguro questions na lang tayo kung may questions kayo. Or tapos kung wala, um, babay na. <laughs> Ayun. Tapos sa, sa comments na lang ako sasagot siguro. Ayun. So, yun, wait tayo. Mga one minute. Kung may question. Tapos kung wala, okay pa.
So, yun. Yung favorite view ko dito is yung Alan Dark. Ayan. Kasi dito ko agad. Tapos makulay kasi siya. So, per project, nilalagyan ko ng color coding. Pati yung highlighter ko sa planner ko. Naka-color code siya. Kung anong kulay ng project is yun. Ayan. So, yung cute ni calendar, diba? Lalo pag maraming maraming task yan, tapos iba-iba yung kulay. Saya-saya yun. Kasi makikita mo siya habang nakukumpit mo siya eh. Ngayon. So, yun. Wala tayong questions. Hello sa mga nanonood. So, siguro wait na lang ko ng question. And kung meron pang hindi malinaw sa mga sinabi ko. Yes, live yan. Hello. Ikaw talaga yung hinihintay ko eh. Dahil dumating ka na, end na natin. <laughs> Ayan, so yun. May tayong questions hanggang 7-12. Tapos, ano, uh, end na natin. Tapos sa uh, comments na lang ako sasagot. Ayan. Hi, me. Yes. Pagka-end natin ng video na to, um, magpo-process lang siya sandali. Tapos mag appear naman siya sa ano. Um, sa group. Yun. So, yun pala. Better pala na end na natin ngayon para mag-process na siya. Tapos, manood yung hello. <laughs> Ayan. So, better yata na i-end na natin para mag-process na siya, tapos lamabas na siya sa group, tapos makapanood yung mga iba. Ayun. Okay? Um, comment niyo rin kung ano yung parang medyo kulang sa um, sa, sa diniscuss natin. Kasi feeling ko parang kung paano ko lang siya, siya na intindihan. Parang nakikwento lang ako. So, yun. So, kung may kulang, may hindi kayo naintindihan, or may questions kayo, Paki-comment na lang. At saka kung ano yung gusto niyo pang malaman siguro. So, malaman. Ano yung talk show? Ayan, mas akong may gusto kayong app na app or program na itry natin or may question kayo. Ayan, try natin. Ay, Mark. Ayan. So, end na natin. Seryoso na. Kanina pa ako nagyan. Papagalitan ako ng mga <laughs> Ayan, sige. And na natin tapos question na lang kayo sa ano, ha? And comment kung ano yung next na gusto nyong gawin. Gawin. I-live. And matutunan, okay? Next na. Ayan, sige na. Bye-bye. <laughs> Thank you sa mga nalang. Ay, salamat. Gusto ko nila. Ano?